এবার আমরা মুস্তারিবা বা বনি ইসমাইল সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব। ইব্রাহিম আলাইহ ওয়াসাল্লাম এর পুত্র ইসমাইল আলাইহ ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তখন মক্কার চারপাশে কাহতান বংশীয় বনো জুরহুম গোত্রের বসতি ছিল হজরত ইসমাইল আলিহ ওয়াসাল্লাম ওই সম্প্রদায়ের মিগাস ইবনে আমর নামের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করে মক্কার নেতৃত্ব লাভ করেন এবার আমরা পবিত্র কাবার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেব হজরত ইব্রাহিম আলিহ ওয়াসাল্লাম এর প্রাণপ্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল আলিহ ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর আদেশক্রমে মক্কায় স্থানান্তরিত করেছিলেন বটে কিন্তু তাকে ত্যাগ করেননি কিছুদিন পরপর এসে পুত্রদের খোঁজ খবর নিতেন কালক্রমে পিতা পুত্র মিলে পবিত্র মক্কা ভূমিতে জগতের আদি ইবাদত গৃহ কাবাঘর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন তখন কাবা শরীফের ছাদ কপাট ও চৌকাঠ ছিল না দৈর্ঘ্যে একত্রিশ হাত প্রস্থে বাইশ হাত উচ্চতা ছিল নয় হাত এবং তার ভিত্তি ছিল সমতল হজরত ইসমাইল আলিহ ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর তার ছেলে নাবাত কাবার মতোয়াল্লি পদ লাভ করেন কিন্তু তিনি অকালে ওফাত লাভ করলে তার মাতামহ মিগাস কাবার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বহুকাল পর্যন্ত তারই বংশে কাবার মতোয়াল্লির দায়িত্ব থাকে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে হিমিয়ার বংশীয় বনু খুজা ইয়ামিন হতে অভিযান করে বনু জুরহুমকে পরাভূত করে এবং হিজাজের দক্ষিণাংশ ও মক্কার শাসনভার এবং কাবার মতোয়ালি পদ গ্রহণ করে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে ইসমাইল বংশীয় কুসাই ইবনে কিলাব তৎকালীন বনি খুজা আ বংশীয় কাবার শেষ মতোয়াল্লি হুলায়েলের কন্যাকে বিবাহ করে কাবার মতোয়াল্লি পদ ও মক্কার নেতৃত্ব লাভ করে কাবাঘরে সর্বপ্রথম মূর্তি স্থাপন করার ইতিহাসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি বনু খুজা আ বংশীয় আমর ইবনে লোহি নামক কাবার জনৈক মতোয়াল্লি একবার সিরিয়ায় গিয়েছিল সেখানে লোকদেরকে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত দেখে জিজ্ঞাসা করল তোমরা কেন এদের পূজা করো তারা বলল এদের পূজায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয় যুদ্ধে জয়লাভ হয় এবং দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় আমর ইবনে লোহি সেখান থেকে কতিপয় প্রতিমা এনে কাবার চারপাশে প্রতিষ্ঠিত করে তার অনুকরণে মক্কায় ও ক্রমে আরবের বিভিন্ন স্থানে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় ও মূর্তি পূজার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে তৎকালীন আরবের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও বিখ্যাত গোত্রটির নাম ছিল কোরাইশ হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এর তেরোতম পূর্বপুরুষ নজর ইবনে কিনানা বিচ্ছিন্ন ইসমাইল বংশধরদের একত্র করে এক পরাক্রান্ত জাতির ভিত্তি স্থাপন করেন এজন্য তাকে কোরাইশ নামে ভূষিত করা হয় কোরাইশ অর্থ জাতি প্রতিষ্ঠাতা ধীরে ধীরে তার বংশধরগণ কোরাইশ নামে অভিহিত হতে থাকেন হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম কোরাইশ বংশোদ্ভূত ছিলেন এছাড়া ইসলামের প্রধান চার খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত উসমান জিন্নুরাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এই বংশের লোক ছিলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য সাহাবিরা কুরেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এর পঞ্চম পূর্বপুরুষ কুসাই ইবনে কিলাব বনু খুজা আ গোত্রের কাবার শেষ মতো আল্লি হুলায়েলের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং হুলায়েলের মৃত্যুর পর তিনি কাবার মতো আল্লি পদ ও মক্কা নগরের কর্তৃত্বভার লাভ করেন কুসাই আরব ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব নজর ইবনে কিনানা যে জাতি গঠন করেছেন কুসাই তার দূরদর্শিতা ও অতুল প্রতিভা বলে তা সুসম্পন্ন করেন তিনি পুরাতন কাবার সংস্কার করে ছাদহীন কাবা নির্মাণ করেন তিনি সর্বপ্রথম মক্কায় দারুন নাদোয়া নামক একটি জাতীয় পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন তার সভাপতিত্বে এই গৃহে রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়সমূহ আলোচিত ও নির্ধারিত হতে থাকে তিনি কাবা গৃহে আগমনকারীদের খাবার ও পানি সরবরাহ করার জন্য রিফাদা ও সিকায়া নামক দুইটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন খাদ্য ও পানির সুব্যবস্থা হওয়ায় দূর দূরান্ত থেকে বহু লোক কাবা ঘরে সমবেত হতে থাকে উষাই মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনি চারশো আশি খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন উষাইয়ের ছিল ছয়টি পুত্র সন্তান তন্মধ্যে বড় ছেলে আবদুদ্দার 
ও দ্বিতীয় পুত্র আব্দে মানাফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কুসাই অন্তিমকালে তার বড় ছেলে আব্দুদ্দারকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন আব্দুদ্দারের মৃত্যুর পর মক্কার নেতৃত্ব ও কাবার কর্তৃত্ব নিয়ে মতের অমিল হলে মক্কার স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় ঘটনাটি আপোষ হয়ে যায় আব্দুদ্দারের পুত্রের হাতে নাদোয়া অর্থাৎ পরামর্শ গৃহের সভাপতিত্বে ও হিজাবা অর্থাৎ কাবার তত্ত্বাবধান এবং আব্দে মানাফের পুত্র আব্দে শামসের হাতে সিকায়া ও রিফাদা অর্থাৎ হজযাত্রীদের পানি সরবরাহ ও আহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় আব্দে শামস নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি তার অধিকার ভ্রাতা হাসিমকে প্রদান করে বৈরাগ্য জীবন বেছে নেন হাসিম অত্যন্ত প্রতিভাবান কর্মক্ষম ও বাণিজ্যপটু লোক ছিলেন তিনি সর্বপ্রথম কুরাইশদের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রথা প্রচলন করেন তিনি শীত ঋতুতে ইয়ামেনে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সিরিয়ায় বাণিজ্যের জন্য গমন করতেন তিনি রোম সম্রাট হতে ইয়ামেন ও সিরিয়ায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিলেন তার অনুকরণে কুরাইশ সম্প্রদায় সিরিয়ায় ও ইয়ামেনে প্রচুর পরিমাণ বাণিজ্য করতে থাকে হাসেমের বংশধরদের বনু হাসিম ও আব্দে শামসের পুত্র উমাইয়ার বংশধরগণকে বনু উমাইয়া নামে ডাকা হতো হাসিম বংশে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন